نحمد ونسل اللہ رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح علی صدری و یسر علی عمری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی ورکنگ میموری پہ اب ہم آ رہے ہیں یہ اسپیشل ٹارگیٹ کیا ہے کہ ہم نے ورکنگ میموری بچوں کی ٹھیک کرنی ہے اب ورکنگ میموری کیا ہوتی ہے میموری کا وہ حصہ ہوتا ہے یا انفارمیشن وہ والی کیپیسٹی آف انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے جب آپ اس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کوئی بھی ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت اس سے ریلیٹڈ جو آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور وہ جو انفارمیشن آپ کے دماغ میں اسٹورڈ ہوتی ہے اس کو ورکنگ میموری کہتے ہیں کوئی بھی کام کرتے وقت کی میموری ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم میموری بچپن سے لے کے صبح شام کل یہ کیا آنے والے دنوں میں یہ کرنا ہے ایک وہ میموری ہوتی ہے اس کی میں آپ کو سمپل ایگزامپل یہ دیتی ہوں کہ آپ نے یہاں آنا ہوتا ہے کلاس میں تو آپ کی ورکنگ میموری آپ کو کیا بتاتی ہے اب آیا پہننا ہے بچوں کے ٹیگ لینے ہیں تو بچوں کا کوئی لنچ یا پانی بھی رکھتے ہیں اپنے بیگ میں کاپی پینسل جو بھی آپ کی نوٹ بک ہے جو کہ آپ روٹین میں لاتے ہیں آپ کو یاد ہوتا ہے کہ یہ میں نے اپنی اٹھانی ہے رکھنی ہے ان روٹین آپ کو یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں یہ آپ کی ورکنگ میموری کا حصہ ہوتی ہیں کہ یہ میں نے چیزیں کرنی ہیں آپ کبھی گروسری کرنے جائیں تو کیا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے نا پوری لسٹ بناتے ہیں کہ یہ لانی ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہے آپ کے بیگ میں وہ لسٹ پڑی تھی صبح ہی آپ نے بنائی تھی لیکن اب وہ لسٹ مل نہیں رہی تو آپ کیا کرتے ہیں کیا دوبارہ گھر جاتے ہیں کہ دوبارہ لسٹ بناؤ آپ گروسری اسٹور میں جاتے ہیں آپ کی ورکنگ میموری آپ کو یاد دلاتی ہے دالیں لینی تھی چینی لینی تھی پتی لینی تھی آپ فٹافٹ چیزیں اٹھا لیتے ہیں شاید آپ ایک یا دو چیزیں بھول جائیں لیکن آپ کو یاد رہتا ہے ہماری ایک زمانے میں ورکنگ میموری اتنی اسٹرانگ تھی کہ ہمیں پچاس پچاس لوگوں کے فون نمبر یاد تھے ابھی بھی آپ بچوں کو کہتے ہیں نا بچہ کسی کا نمبر پوچھتا ہے ہسبینڈ پوچھتا ہے آپ کہتے ہیں وہ ذرا پانچویں پیج پہ ہوگا یہ کہاں سے ہے یہ آپ کی ورکنگ میموری آپ کو بتاتی ہے جیسے کوئی ایک دم آپ سے پوچھتا ہے نا تو وہ آپ کی میموری ہے جو فوراً آپ کو اس موڈ میں لے آتی ہے کہ اس چیز کا آپ جواب دے سکیں اور یہ ہم نے اپنے بچوں میں ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کیونکہ ورکنگ میموری ایک ایسی چیز ہے کہ ان کو یاد دلاتی ہے صبح تیار ہوتے وقت ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں آپ میں سے کچھ مدرز اگر کہتی ہیں کہ میں اپنے بچے کو جب صبح کہتی ہوں تیار ہو کبھی وہ کوئی چیز بھول جاتا ہے کبھی وہ کچھ کرنے لگ جاتا ہے کبھی وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے اس میں رسپانس انہیبیشن کا مسئلہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے آرگنائزیشن کا مسئلہ ہو ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہو یا ٹاسک انیسیشن کا مسئلہ ہو لیکن اس میں ورکنگ میموری کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور آج کل جتنے ہم گیجٹس اور ان چیزوں کے ساتھ ہیں نا ہماری ورکنگ میموری اس طرح کی نہیں رہی ہے ہم بہت ڈپینڈنٹ ہو گئے ان چیزوں پہ پہلے زبانی ہمیں کتنی کتنی چیزیں یاد ہوتی تھی اسی ورکنگ میموری کے ذریعے آپ دیکھیں کئی دفعہ اپنے کوئی جاننے والوں کے گھر پہنچ جاتے ہیں آپ کو گلی نمبر یاد نہیں ہوتا تھا ہاؤس نمبر یاد نہیں ہوتا اندازے سے پتا ہوتا ہے یہاں سے جا کے کیا ہے کسی نئے شخص کو بتانا آپ کہتے ہیں ایکچولی مجھے تو اندازن پتا ہے کوئی تیسری یا چوتھی اسٹریٹ ہے میں آٹومیٹکلی وہاں مڑ جاتی ہوں بچوں میں ورکنگ میموری جو ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہے بچوں میں انفینسی سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اب بچہ کیا کرتا ہے کہ جب کسی چیز کو پکڑتا ہے تو وہ اپنے مائنڈ میں اس کو لے جانا شروع کر دیتا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کی ورکنگ میموری نان وربل ہوتی ہے بول نہیں نہ سکتا لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے کھلونے کو پہچانتا ہے وہ اپنی سیٹ کو پہچانتا ہے جب لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کی وربل ورکنگ میموری جو ہے نا وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے بچوں کے اندر جب یہ ورکنگ میموری ڈیولپ ہوتی ہے نا تو وہ سب سے پہلے اپنے پری فرنٹل کارٹیکس پہ ریلائی کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ایگزیکٹو سکلس پری فرنٹل کارٹیکس میں ڈیولپ ہوتے ہیں جو ورکنگ میموری کی ایکٹیویشن ہوتی ہے وہ کیا ہے بڑا کانشیس ایفرٹ ہے محنت کرنے سے آتا ہے پہلے کانشیسلی لوگ کوشش کر کے چیزیں یاد رکھتے تھے یہ جو بچے ہوتے ہیں نا اے ڈی ایچ ڈی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈیزیز جو ہے یہ جو بچے ہائپر ہوتے ہیں جو بہت ٹیکٹائل ہوتے ہیں ان میں ورکنگ میموری ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ بچوں کو میڈیکیشنس پہ پہلے ڈالتے تھے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کی ورکنگ میموری کے اوپر کام کرنا شروع کریں تو ان کا اٹینشن ڈیفیسٹ کم ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں اسکول کے لیے چاہیے ہمیں اپنے دین کے بہت سی کام کرنے کے لیے چاہیے دعائیں ہفس کے لیے چاہیے تو اس کو ہم امپروو ہمیں کرنا ہے بیکاز اب ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں جہاں سے ہماری ورکنگ میموری بہت زیادہ سفر کر رہی ہے جب بچے تین سال کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر آہستہ آہ
मेरा ये टॉय नहीं मिल रहा पहले तो जो आपने उनके सामने रख दिया उससे वो खेल रहे हैं उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं उनमें से कोई एक चीज़ उनकी पसंदीदा हो सकती है लेकिन अब तीन साल का बच्चा अपनी चीज़ें ढूंढता है वो सुबह किसी ने कहा होता है कि आप क्लास में जाएंगी ना तो उनको ये बता दीजिएगा को ये कह दीजिएगा टीचर से ये बात कर दीजिएगा आप सारा दिन आपको याद नहीं रहती आप क्लास में आती आपको एकदम याद आता है वो मैंने ये बताना था इनको आपने लिखा भी कहीं नहीं होता बस आपने सोचा होता कि अच्छा ठीक है मैं इनशाला जाऊँगी तो मैं बात करके आऊँगी हमारा एक और मसला क्या है कि हम अपने बच्चों की वर्किंग मेमोरी डेवलप नहीं सही तरह से करते हैं और हमें ये करनी चाहिए और ये जो इनके बता रही रूटीन्स हैं ना उसमें आप वर्किंग मेमोरी को बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगी कि बच्चों की वर्किंग मेमोरी हमने असेस करनी है कि कैसी है ये याद रखना है जिस बच्चे का स्किल वीक है ना वो ग्रेजुअली डिवेलप करेगा यानी हो सकता है आपके किसी एक और बच्चे का बहुत ए वन डिवेलप्ड है मसलन टेन आउट ऑफ टेन स्कोर करता है उस स्किल में आपका ये बच्चा टू आउट ऑफ टेन पे है तो हो सकता है ये फाइव आउट ऑफ टेन पे चला जाए सिक्स आउट ऑफ टेन पे चला जाए आप कंपेयर उससे नहीं करेंगी इसी के पहले स्कोर से करेंगे आज से आप उस पर वर्क करना शुरू करेंगे लिस्ट बनाएंगी कि क्या क्या चीजें ये नहीं करता था फिर उसको टारगेट करेंगी और फिर एक साल बाद असेस करेंगी या छह महीने बाद असेस करेंगी कि ये कहाँ पे आ गया है और आपको डिफरेंस नजर आएगा हम क्या करते हैं हम बड़े ना जो टॉप कर रहा है ना कोई जो बिल्कुल परफेक्ट है उस स्किल में हम उससे असेस करते हैं वहां पे हमारे प्रॉब्लम होते हैं अच्छा जी अब हम इसके देखते हैं फिर उसका वही स्केल है जीरो वन टू थ्री जीरो क्या है कि नेवर वन क्या है ट्वेंटी ऑफ द टाइम टू क्या है सेवेंटी ऑफ टाइम और थ्री क्या है ऑलमोस्ट ऑलवेज अब प्री स्कूल वाला बच्चा क्या है रन सिंपल एरेंट्स जूते ले आओ छोटे छोटे काम ये उठा के रखा हो जब आप उसे यूनिफॉर्म पहनाना शुरू करते हैं आपने आधी चीज़ पहनाई आधी चीज़ें खुद उठा के ले आता है या कर देता है इसका मतलब उसकी वर्किंग मेमोरी डेवलप हो रही है अगर नहीं करता तो भी डेवलप नहीं हुई दूसरा रिमेंबर्स इंस्ट्रक्शन दैट वर जस्ट गिवन उसी वक्त की दी हुई इंस्ट्रक्शन उसको याद होती फॉलोज अ रूटीन विद ओनली वन प्रॉम्प्ट पर स्टेप एक स्टेप तक वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है जब आप उसे देती हैं कि ब्रशिंग टीथ आफ्टर ब्रेकफास्ट आपने उसको ड्रिल किया बार बार तो जब वो नाश्ता करता है उसको पता है उसके बाद मैंने ब्रश कर लिया वो उठ के जाके ब्रश कर लेता है ग्रेट वन से थ्री तक एबल टू रन एन एरेंट विद टू टू थ्री स्टेप्स अब वही चीज एक्सपैंड हो रही है दो से तीन स्टेप्स के काम कर लेता है रिमेंबर इंस्ट्रक्शन दैट वर गिवन अ कपल ऑफ मिनट्स अर्लियर अब ज्यादा टाइम तक इंस्ट्रक्शन याद रखता है फॉलोज टू स्टेप्स ऑफ रूटीन विद वन प्रॉम्प्ट वो एक रूटीन के कोई दो स्टेप्स याद रख रहा है फर्ज करें अगर ब्रशिंग की हम मिसाल लेते हैं को ये भी याद है मैंने ब्रश करना है वो जाता है और वो कैप खोलता है और फिर कैप लगा भी लेता है फोर टू फाइव ग्रेड का बच्चा क्या करता है रिमेंबर्स टू परफॉर्म अ रूटीन चोर आफ्टर स्कूल विदाउट रिमाइंडर उसको याद है कि मैंने स्कूल के बाद आके रूटीन के दो तीन काम हम करने जूते कहाँ उतारने बैग कहाँ रखना है ये तो मैं वैसे मिसाल दे रही हूँ और भी कुछ हो सकता है हाथ धोना है खाने से पहले टेक्स बुक्स पेपर्स असाइनमेंट्स टू एंड फ्रॉम स्कूल उसको ये याद होता है कि मैंने अपनी बुक्स पेपर्स असाइनमेंट्स स्कूल लेके जानी है और वापस लानी है कभी कभार बच्चे भूल भी सकते हैं एक्सेप्शन को नहीं आपने इसमें मार्क करना की ट्रैक ऑफ चेंजिंग डेली रूटीन या स्केजुअल्स डिफरेंट एक्टिविटीज आफ्टर स्कूल अगर कोई डिफरेंट एक्टिविटीज होती है तो उसको याद रहता है जैसे होता है कि आज फ्राइडे को हमने क्या करना है या मंडे को तो हम स्विमिंग करने जाते हैं और ट्यूसडे को जो है हम रास्ते में फला काम करते हुए आते हैं ग्रेड सिक्स टू एट एबल टू कीप ट्रैक ऑफ असाइनमेंट्स एंड क्लासरूम एक्सपेक्टेशंस ऑफ मल्टीपल टीचर्स अब उसको मल्टीपल टीचर्स का पता है किस टीचर ने क्या काम दिया था क्या कर रहा था कुछ बच्चे डायरी मेंटेन कर रहे हैं कुछ बच्चे डायरी नहीं मेंटेन करे लेकिन याद रख रहे हैं सोने से पहले एकदम नजर आता है बैग खोल के बैठ गए क्या वह मुझे सोने लगी तो मुझे याद आया कि ये काम करना था तो दैट मीन उनकी वर्किंग मेमोरी ठीक है बजाय इसके कि अब हम उस वक्त उनको कहें लो जी अब इनको आधी रात को याद आ गई अगर बच्चा डेली ये करना शुरू हो जाए दैट मीन्स कि अब आपको कुछ करना है अब उसका मतलब है उस बच्चे का टाइम मैनेजमेंट का इशू है या ऑर्गेनाइजेशन का इशू है लेकिन अगर कभी कभार करता है तो उसको ना पकड़ा करें अच्छा फिर क्या रिमेंबर्स इवेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट डिविएट फ्रॉम नॉम फॉर एग्जाम्पल प्री मिशन स्लिप्स फॉर फील्ड ट्रिप स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह के बच्चे को कोई एडिशनल काम जो मिला हुआ है वो उसको याद रहता है और फिर रिमेंबर्स मल्टी स्टेप डायरेक्शन गिवन सफिशेंट टाइम और प्रैक्टिस अब आपने उसको कोई डिफिकल्ट टास्क भी दिया तो उसको याद रहता है कि आपके बच्चे के स्कोर कितने आ रहे हैं टू या उससे ज्यादा आ रहे हैं जितना ज्यादा आते जाएंगे समझे उतना ज्यादा वर्किंग मेमरी डेवलप्ड है क्या क्या कर सकते हैं आप वर्किंग मेमरी के लिए पहली बात तो ये कि बच्चे को जब भी कोई चीज बतानी है आई कॉन्टेक्ट के साथ आंखों में देख के
तो पूरी तवज्जो के साथ आपने बच्चे से बात करनी है जब आप उसे कोई इंस्ट्रक्शन देंगे जब आप बच्चे से बात कर रहे हैं स्पेशली जिसकी वर्किंग मेमोरी आप डेवलप कर रहे हैं टर्नल डिस्ट्रैक्शन कम से कम होनी चाहिए साथ एक और बहन भाई भी बोल रहा है आप उसको भी कुछ दे रही हैं अब फोन बज रहा है या टेक्सटिंग है उसका भी जवाब दे रही हैं मियाँ बुला रहे हैं उनसे उनको भी कुछ कह रही हैं मुलाजिम भी नजर आ गया एकदम उसको भी इंस्ट्रक्शन दे रही हैं नहीं जिसके ऊपर आपने वर्किंग मेमोरी का काम करना है उसको क्वाइट जगह पे बुलाएंगी फोकस करेंगी आंखों में आंखें डाल के उसको आराम से बताएंगी बेटा आपने ये काम करना है कि अब आप बच्चे से कहेंगे कि जो मैंने आपको बताया आप उसे रिपीट करें आप मुझे बताएं मैंने आपको क्या बताया बच्चा कहेगा मुझे समझ आ गई है लेकिन मैं सुनना चाह रही हूँ शायद मैंने कोई स्टेप ना मिस कर दिया हो आप बच्चे से रिपीट करवाएंगे क्योंकि कभी कभी बोलने में रिपीट करने में इशू होता है प्लस जब आप रिपीट करवाते हैं तो वो उसकी वर्किंग मेमरी में जाता है उसको स्ट्रेंथन करता है कि जब भी आप कोई उसका टास्क डेवलप करेंगी तो आपने क्या करना है फ्रॉम ईजियर टू डिफिकल्ट पे जाना है एकदम से पंद्रह चीजों में वर्किंग मेमोरी नहीं डेवलप करवानी या रिस्पॉन्स इनिबिशन नहीं डेवलप करवाना एक टास्क को पिक करना है उसमें डेवलप करवाया दो हफ्ते उसको दिए फिर आहिस्ता आहिस्ता और चीजों में दिए जो मैंने आपको पहले लेसन करवाए रूटीन के किस रूटीन में कौन सा टास्क डेवेलप होता है उन रूटीन को भी ज्यादा आप लेके आएंगी एग्जैक्टली exactly जब बच्चा उस सिचुएशन में जाने लगता है अब आप उसको दोबारा एक दफा रिहर्स करवा देते हैं आप होमवर्क करने लगे आपको याद है ना आपने पहले पेंसिल बॉक्स निकालना है फिर आपने डायरी निकालनी है फिर आपने कॉपी निकालनी है पहले रिटर्न वर्क करना है फिर आपने लर्निंग का करना है जब आप कर लेंगे फिर आपने इन सब चीजों को समेट के बैग में डालना है आप सोने लगे हैं आपको पता है सोने से पहले आपने कपड़े चेंज करने हैं आपने वजू करना है नमाज पढ़नी है ब्रश करना है सारा कुछ इंस्ट्रक्शन और सोने से पहले अपनी दुआएं पढ़नी और फिर सो जाना और एज अप्रोप्रिएट अगर बच्चा हैंडल नहीं कर रहा तो आप एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कहते हैं वो कर लो मुझे बताओ फिर अगली देते हैं फिर उससे अगली देते हैं बच्चे को इस तरह से भी डिस्कस करना है कि हाउ यू कैन हेल्प हिम टू रिमेंबर द इंस्ट्रक्शन कि कई दफ़ा बच्चा कहेगा मामा आप मुझे हर दफ़ा बताती हैं मैं फिर भूल जाता हूँ बच्चे से कहें कि मैं आपको लिख के दे दूँ चेकलिस्ट बना दूँ अच्छा मैं आपके बैग के बाहर नोट लगा दूँ मैं अगर कहीं गई हुई हूँ आपको मैसेज कर दूँ मैं आपके कमरे में एक बोर्ड लगा के उसके ऊपर लिख दूँ आपने हर दफ़ा उसको टिक मार्क कर देना जिस तरह से भी बच्चा कहता है मुझे रिमाइंडर चाहिए या बच्चा कहता है मामा मैं थ्री चीज़ें कर लूँगा ना फिर आप मुझे दोबारा रिमाइंडर दें मैंने आपको मसल सेवन इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो तीन के बाद रिमाइंडर दे दूँ इसी तरह जब बच्चे ज़रा बड़े हो जाते हैं तो वो टेक्स्टिंग पर आ जाते हैं वो कहते हैं आप हमें टेक्स्ट कर दें हमें ई कर दें तो आप उनको इस तरह से भी रिमाइंडर्स दे सकते हैं आपने दो काम करने हैं रिवॉर्ड सिस्टम को भी यूज करना होता है वर्किंग मेमोरी में इवन रिस्पॉन्स इनिबिशन में भी यूज करना होता है कॉन्सिक्वेंसेस को भी यूज करना होता है और ये आपको वे एंड बैलेंस करना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं रिवॉर्ड दूँ कहाँ पे मैं कोई पेनल्टी दूँ या कॉन्सिक्वेंस दूँ लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई रिवॉर्ड सिस्टम बिल्ड करते हैं या कॉन्सिक्वेंस देते हैं ना तो इस तरीके से करना होता है कि वो इंटीग्रेटेड लगे यानी रिवॉर्ड ऐसा ना हो कि बच्चे को लगे कि मैं इसको अब रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं इसी से अम्मा को ब्लैकमेल कर सकता हूँ अब माँ बेचारी चल अच्छा चलो ठीक है तुम तीन चॉकलेट ले लो अच्छा मैं तीन देती थी अब पाँच ले लो अच्छा पाँच लेते हो पूरा डब्बा ले लो और इसी तरह जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको पनिशमेंट नहीं लगनी चाहिए क्योंकि अगर वो उसको पनिशमेंट लगेगी ना तो वो फिर पुट ऑफ होता जाएगा वो काम नहीं करेगा रिवॉर्ड आपको बता के नहीं करना बच्चे ने काम याद रखा ना अब आप बहुत खुश हैं आप कि नहीं चलो आज पिज्जा खाते हैं बच्चे को नहीं बोलेंगे आप कि क्योंकि तुमने ये चार काम किए थे इसलिए मैं तुम्हें पिज्जा खिला रही हूँ या मैं तुम्हें सैर करने के लिए लेके जा रही हूँ लेकिन बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है उनको समझ आ जाती है कि क्योंकि आज मैंने सारे काम किए हुए हैं ना या मैं एक हफ्ते से कर रहा हूँ तो अम्मा बहुत खुश है और वो ना खुद बहुत उन कामों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं कभी कभार आप तारीफ कर सकती हैं या इनडायरेक्ट कह सकती हैं कि मैं बहुत खुश होती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है सबने काम किया और फिर टाइम बच जाता है ना फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं अगर आप हर वक्त उनको रिवॉर्ड पे रखते हैं तो फिर वो कहते हैं अच्छा मैं ये करूंगा तो आप क्या देंगी सो वर्किंग मेमोरी को आप बिल्ड करने के लिए कौन से दो काम खास तौर पे कर सकती हैं जिस जहाँ से आप शुरू कर सकती हैं ज़्यादातर लोगों को इसी का मसला होता है जब बच्चों ने स्कूल के लिए जाना है या कहीं किसी जगह जाने के लिए तैयार होते हैं माएँ उनको बार बार रिमाइंडर दे रही होती हैं आप वहाँ से इनकी वर्किंग मेमरी पे वर्क करें और उसको डेवलप करें आप आइडेंटिफाई करें कि मेरा बच्चा कितने काम कर लेता है कोई भी एक बिहेवियर ऐसा जो रूटीन वाला जिसमें कहीं आना जाना होता है उन्होंने स्कूल जाना है या इधर क्लास में
और वहाँ से बिल्ड करते जाएं क्योंकि अगर कुछ उनके रूटीन टास्क में उनकी वर्किंग मेमोरी अच्छी डेवलप होगी ना तो वो बहुत सी जगहों पे उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे जब आप उनको कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो बोझ की तरह ना सिखाएं ना अपने पर बोझ लें कि एक तो मैं तंग पड़ गई हूँ मैं चाहती हूँ तुम लोग ये काम करो तुम लोग करते नहीं बहुत एक्साइटमेंट में उनको सिखाना है चलो रूटीन बनाते हैं हमने कैसे कोई काम करना है चलो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरी चाहिए हम भूलें ना उनको फिर ये कि इतना उसको एग्जॉस्टिंग प्रोसेस नहीं बनाना क्योंकि अब हम परफेक्शन में चले जाते हैं हम कहते हैं हाय 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 ऐसी मैं अब अपने बच्चे को चीज़ें सिखा दूं वो सुई भी उठानी है तो वो उठाए एक उनको वर्किंग मेमोरी के लिए बैग पैक करने अपने स्कूल की जो चीज़ें हैं ना डेली की वो करवाएँ यह आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया होता है और उसमें स्टेप्स आपने वही सारे यूज़ करने हैं जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं अगर आपको याद हो इन्वायरमेंट में आपने क्या फैसिलिटेशन देनी है एग्जैक्ट टास्क में आपने क्या फैसिलिटेशन देनी है पॉइंट सिस्टम या मोटिवेशन आपने कैसे बच्चों को देनी है वो सारी चीज़ों को यूज़ करें कि उनकी रूटीन्स बनानी है और फिर ये भी याद रखना है कि जब भी हम कोई स्किल सिखाते हैं शुरू में हम ज़्यादा मॉनिटर करते हैं टारगेट सेटिंग करते हैं फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो मॉनिटरिंग है वो थोड़ी कम करते जाते हैं जब लगे कि बच्चे अब ये काम करना शुरू हो गए अब बिल्कुल विड्रॉ करते हैं फिर भी साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि क्या बच्चा मेरे टोटली विड्रॉ करने से कर रहा है रूटीन में कर रहा है कभी कभार नहीं किया कोई बात नहीं लेकिन अगर आपको लगा कि मैंने विड्रॉ कर लिया बच्चे ने बिल्कुल छोड़ दिया तो क्या करना है फौरन वापस आ जाना है इसका मतलब है कि आपने जल्दी विड्रॉ कर लिया आप समझ रहे थे दो महीने हो गए हैं इसको आ जाना चाहिए हो सकता है उसको छः महीने या आठ महीने का अरसा चाहिए जिन चीज़ों में बेहतर हो गया वो उसको खुद करने दें बाकी चीज़ों में अब आप क्या करें उसको फैसिलिटेट करते चले जाएँ और आप सोचें ना आप ये सब काम अल्लाह की खातिर कर रही हैं आप उनको एक अच्छा मुसलमान बनाना चाह रही हैं आप उनको दीन की समझ से ही देना चाह रही हैं तकवा उनको सिखाना चाह रही हैं अल्लाह पे तवक्ल सिखाना चाह रही हैं सब्र शुक्र सब चीज़ें तो ये कैसे हो सकता है कि आप तरीके भी सीख रही हैं आप कोशिश भी कर रही हैं आप उसके लिए एफर्ट भी कर रही हैं और अल्लाह ताली उसमें बरकत ना डालें ये नहीं हो सकता तो इस यकीन के साथ आपने करते चले जाए कि आप पास्ट में एक तो जा नहीं सकते आपने जो गलती की होती है ना उसको अपने लिए लर्निंग एक्सपीरियंस बना लिया करें लेकिन बच्चों को ना बार बार बताया करें कि मैं तुम्हें डांटती थी मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की सुबह नकल्लाबी हम देखा नशा फिर रुका बना तो बोली असल वरम्ह वर्का